螺旋藻有好多好處，但亦都有好多爭議性。有人話螺旋藻嘅營養素比蔬果多一千倍，螺旋藻嘅 B 十二原來係假嘅，螺旋藻有毒係咪真㗎？ Hello， 大家好，我系 John Health Coach， 欢迎你嚟到我嘅 YouTube channel。呢、这个 channel 系帮你同你屋企人做够名字嘅健康决定。唔想错过嘅话，就记得订阅同埋揿个钟仔啦。喺上一个螺旋藻嘅 video， 我都有分享螺旋藻嘅好处，同埋教你点样搵又好又可靠嘅螺旋藻。咁今日我会讲一啲螺旋藻卖点嘅争议性，同埋边个唔适合食螺旋藻。我发觉到好多螺旋藻嘅广告会讲到螺旋藻好似世上最好嘅保健品，讲到天上有地下无咁。作为一个健康教练，我当然要俾你一啲啱嘅资讯，然后你哋可以自己去做决定，究竟螺旋藻系唔系真系适合你哋，而唔系盲目嘅 follow。第一個爭議性嘅賣點係螺旋藻嘅營養資訊。我最唔中意嘅係你會見到好多螺旋藻嘅廣告同埋網站，會有呢啲健康資訊嚟 sell 你。話一眼睇過去就睇到好似好勁咁咯，比香蕉多十倍嘅鈉，比蘿蔔多廿五倍嘅 beta carotene， 比菠菜多五十六倍嘅鐵質。嗱，呢啲數值其實冇錯嘅。如果螺旋草同其他食物以同等重量嚟比嘅話，真係可以達到呢啲數值嘅。但係如果你睇睇真正嘅分量就好唔同啦。呢度係一般螺旋草嘅分量，就係、是、三 g r a 呢度係三 g r a 嘅蘿蔔同埋三 g r a 嘅香蕉，啱啊，係冇錯噶。就係呢三 g r a 嘅螺旋草比呢一片嘅蘿蔔多廿五倍嘅 beta 胡蘿蔔素，同埋比呢一片香蕉多十倍嘅鈉。但係其實邊個會食一片蘿蔔同埋一片香蕉呢？咁如果我哋而同等營養素嚟比嘅話，就係咁啦。呢度係七十五 g r a 嘅蘿蔔，就係、是、等於三 g r a 螺旋藻嘅胡蘿蔔素，同埋呢度係三十 g r a 嘅蕉，就係、是、相等於三 g r a 螺旋藻嘅鈉。其實都係好少啫，因為一個正常人食嘅份量會多過呢啲。第二個爭議性嘅賣點就係、是、一 gram 嘅螺旋藻係等於一千 gram 蔬果嘅營養素。總之嗰啲賣家會同你講，螺旋藻嘅營養素係比蔬果多一千倍。有啲網站仲 claim 係美國 NASA 講嘅喎，呢、這個賣點我見到真係反曬白眼。呢啲係咪真㗎？只係話等於一千倍嘅蔬果，但係呢個一千倍係比較緊啲咩營養先？係咪礦物質？係咪營養素？之後佢又同咩水果同埋咩蔬菜比較呢？我哋都唔知道。我覺得 NASA 嘅研究唔會咁隨便嘅咯。佢哋唔會發出嗰啲唔清唔楚嘅報告，所以我都喺 NASA 嘅 Technical Report Server 同埋其他嘅 Scientific Journal 都揾咗好耐，都見唔到任何一個研究嚟指出呢一點。頭先我所提嘅第一個爭議性嘅賣點係玩數字啫，但係呢一個賣點簡直係大錯特錯嘅。所以唔好完全相信人哋同你講嘅資料，或者網上見到啲信息，好多人就冇檢查佢嘅真實性就 share 出去。即使呢啲信息係唔啱嘅話 ，share 下 share 下，人哋就覺得啱噶啦。第三個爭議性嘅賣點係螺旋藻含有好高嘅蛋白質，螺旋藻以乾重量嚟計有六十 percent 係蛋白質，好多商家就捉住呢個賣點嚟推廣螺旋藻，你會見到好多呢種嘅報告，呢、这個又嚟玩數據啫，係啊六十 percent 係蛋白質，冇錯啊，但係呢個資料係唔實際嘅，你冇可能會食到咁多嘅螺旋藻。但係一百 gram 嘅牛排係好易食到嘅，你會食仲多添。就算你食到十 gram 嘅螺旋菜，你得到嘅蛋白質只係得六 gram。第四個爭議性嘅賣點係螺旋菜含有好豐富嘅維生素 B 十二，好多廣告都話螺旋菜含有好高嘅 B 十二，因為 B 十二主要來自肉類同埋內臟，所以好多廣告都推介螺旋菜適合俾素食者嚟補充維生素 B 十二。但係嘅壞消息係螺旋菜係得好少嘅真 B 十二，所以呢個賣點係完全錯嘅。啊、真嘅 B 十二又假嘅咩？點解又有咁嘅賣點呢？因為好耐以前測量 B 十二嘅方法係分析唔到真同假嘅 B 十二。新嘅測量方式發現到原來螺旋藻嘅 B 十二有八十三 percent 係假嘅，只係得十七 percent 係真嘅。呢種假嘅 B 十二英文叫 pseudo B 1 2或者 B 1 2 analog。我都有啲好奇呢、这個新嘅 B 十二測量係幾時開始嘅？我就開始深入嘅 research， 揾到原來係一九八二年都已經有研究指出。螺旋草嘅 B 十二有八十 percent 以上係假嘅 B 十二，可能有更早期嘅其他報告，但係我揾到最早嘅就係一九八二年啦。我喺上一個 video 都有講到 United Nations 嘅 World Food Conference 喺一九七四年宣布螺旋草係 the most ideal food for mankind， 人類最理想的食物。呢、这個應該係嗰陣時嘅科學家仲未可以分辨出真同假嘅 B 十二。我覺得呢個 statement 係已經 outdated 啦，但係目前仲有好多人就用呢個 statement 嚟推廣螺旋藻。咁呢個假嘅 B 十二係天。唔係人做嘅，雖然佢同真嘅 B 十二嘅化學結構係好相似，但係我哋人體係用唔到嘅，寧
另外，佢哋唔單止對人體冇任何健康益處，因為佢會同真嘅 B 1 2爭位，令到我哋身體吸收唔到真嘅 B 1 2所以食螺旋藻反而會降低身體嘅 B 1 2水平。呢兩個研究都有表示，食更多嘅假 B 1 2反而會令到身體出現更多缺乏 B 1 2嘅症狀。如果你唔係素食者，又唔係日日都攞螺旋藻當飯食，螺旋藻其實係冇咩問題嘅，因為佢都有其他嘅益處同埋營養素，唔使驚到即刻抌落垃圾桶。而你可以從肉類、牛奶等等得到 B 十二。如果你冇其他 B 十二嘅來源，或者你係素食者同埋純素食者，又或者驗血報告顯示你真係缺乏 B 十二啦，咁我就建議你暫停冇食螺旋藻先。咁如果你有額外補充維生素 B 十二嘅話，都唔好同螺旋藻一齊食，因為佢會影響真嘅。B 十二嘅吸收。今日我要问大家嘅问题系，你有冇听过呢四个螺旋藻嘅卖点咧？不妨喺下边留言话我知啦。我想知道呢啲卖点有几普遍。我以前就系俾第一个卖点 sell 到啦，因为睇到螺旋藻嘅营养好似好高，我就以为可以继续唔理我嘅饮食，乱咁食啲唔健康嘅食物，然后就拍几粒螺旋藻，咁就以为可以营养均衡啦。第五个争议性就系毒素。呢、这個爭議性梗係唔係羅旋藻嘅賣點啦，係反對食羅旋藻嘅人講嘅，亦都有人喺 YouTube 分享藍綠藻係有肝毒同埋神經毒素。呢、这個講法係來自一個研究表示，有八十七個羅旋藻嘅 sample 入面，驗出到有八十五個 sample 都含有 microcystin 係一種肝毒素，其中有六十三個係超標嘅。如果你讀呢啲研究報告，你通常會見到呢啲詞藍綠藻同埋藍細菌。其實藍綠藻另一個名就係藍細菌啦。雖然羅旋藻係歸類。为蓝绿组同埋蓝细菌，但系呢个报告系讲紧另一种蓝绿组，叫做 AFA。因為呢個 AFA 喺市面上賣嘅名字就係叫做藍綠藻，所以如果你見到藍綠藻嘅保健品裏面都係 AFA 嚟嘅。報告入面講嘅八十五個 sample 驗測到有肝毒，唔係來自螺旋藻，而係 AFA。但係因為螺旋藻係一種藍綠藻，所以好多人就誤會咗啦，以為係講緊螺旋藻。我相信嗰啲 YouTube video 唔係你嚇人，因為我第一次睇呢個報告，我都花咗一啲時間去了解成個報告嘅內容。如果你淨係讀嗰個總結嘅話，我初初都係以為佢係講緊螺旋藻添，呢一種 AFA 喺美國佢一個湖叫 Upper Klamath Lake， 簡稱為 UKL， 喺 Southern Oregon 生產嘅。喺一九九六年，當局發現到有另一種藍綠藻叫 Microcystis e r o g e n o s a 喺嗰個湖大爆發。我就叫呢個藍綠藻 RM 啦，好長嘅名。就係、是、呢種 RM 藍綠藻會產生嘅肝毒素叫 Microcystin 啦。AFA 本身係唔會產生毒素嘅藍綠藻嚟嘅，但係就係呢個 RM 藍綠藻好中意同 AFA 一齊共。所以收穫 AFA 嘅時候會同時間收穫埋 RM 啦，就係、是、因為咁就搞到喺九六到九九年期間驗測到有六十三個 AFA 藍綠藻肥咗呢個肝毒性嘅驗測。呢、这個 UKL 湖養殖嘅藍綠藻受到污染係因為 AFA 藍綠藻係喺開放環境中生長嘅，而呢個湖都有其他嘅藍綠藻可以自由生長。所以如果螺旋藻係喺受控制嘅環境中養殖嘅話，我哋可以預期佢受污染嘅可能性會比較少。為咗公平起見。呢、这个研究都有验十五款嘅螺旋藻，而只有一款验测到有肝毒素嘅超标。第一组毒素系一种神经毒素，叫做 BMAA， 又系喺受污染嘅 AFA 蓝绿藻揾到嘅。有一个报告验测咗十四款螺旋藻同埋四款 AFA， 揾到有两个 AFA sample 有 BMAA 嘅神经毒，而全部十四款螺旋藻就冇啦。但系有三款螺旋藻 sample 有之前提过嘅 microcystin 嘅肝毒素。而另一个报告净系验测十个螺旋藻 sample， 十款入面都揾唔到 BMAA。雖然螺旋藻係一種唔會產生毒素嘅藍綠藻，但係我哋嘅抗生係佢係會俾其他識得製造毒素嘅藍綠藻侵入。所以如果你食螺旋藻嘅話，就要睇睇你螺旋藻嘅生產商有唔有驗測呢啲毒素。而我上一集推薦嘅螺旋藻生產商 Perry Nutraceuticals， 佢哋係會 make sure 佢哋嘅產品係有測過呢啲毒素先賣出去嘅。如果你想買嘅話，可以喺下面揾到條 link。我唔係叫你一定要買呢個牌子，但係你買嘅牌子至少要 cover 到肝毒同埋神經毒素嘅測試。最後邊個唔適合食螺旋藻呢？第一就係缺乏 B 1 2嘅人，而貧血係其中一個症狀。好多人以為貧血只係缺乏鐵質，但係缺乏 B 十二嘅其中一個症狀就係貧血。如果要確定自己係唔係真係唔夠 B 十二嘅話，就要驗血先知道。第二，患有 autoimmune disease 嘅人。
autoimmune disease 嘅病，例如 multiple sclerosis 同埋 lupus， 都要避免食螺旋藻。理論上嚟講，螺旋藻係可能會激發你嘅免疫系統變得更活潑，咁就可能會惡化 autoimmune disease 嘅症狀啦。第三就係、是、患有 p h e n o c h e t o u r a 嘅人，呢、这、一個係一種遺傳病嚟嘅，病人嘅身體好難去代謝一種氨基酸叫 p h e n o l a l a n i n 由於螺旋藻排比較高呢一個氨基酸，所以唔建議食螺旋藻啦。總結嚟講，螺旋藻係含有豐富嘅營養素，我有時都會加螺旋藻喺我嘅 smoothie 入邊嚟添加我嘅營養素。想知道咁多螺旋藻嘅好處同埋點樣揀高質素嘅螺旋藻，就記得睇翻上一集啦。但係要記得，你應該需要從食物中攝取大部分嘅營養素，唔係靠螺旋藻打天下。如果你飲食均衡，螺旋藻都冇咩必要嘅。我只係唔中意有啲螺旋藻嘅賣點，講到佢哋好似神仙食物。好多卖家唔单止提供咗唔实际嘅数字，仲俾咗好多错误嘅资讯。睇完呢个 video 之后，如果你而家唔敢食螺旋藻，都冇问题，佢真系冇咩特别咯。你仍然可以从你飲食中摄取营养素。嗱，我全部 option 都俾晒你哋啦。螺旋藻适唔适合你，同埋你要唔要食，我相信你自己都可以做决定。我呢个 channel 嘅目的就系嚟帮你做更明智嘅健康决定。多谢你睇呢个影片，如果你中意呢个影片嘅话，就记得俾个 like 同埋分享出去俾你关心嘅人，因为我 channel 有好多。影片係關於食物選擇同埋健康生活，我相信都一樣可以幫到你提升你對健康嘅意識。我希望大家都可以掌握自己健康，達到身心健康。我哋下個 video 見啦，拜拜。講到天下有地下冇咁，天上有地下冇。<笑>我講天下病，例如 multiple sclerosis。